హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సుజి ఫ్రమ్ చిత్తూర్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరూ సేఫ్గా ఉండండి నేను కూడా సేఫ్గా ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను మీరు కూడా ఇంట్లోనే ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఎగ్ నూడిల్స్ ఎలా తయారు చేయాలో దాని తయారీ విధానాన్ని చూపిస్తాను అచ్చం ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలాగా ఉంటుందండి మనం ఎక్కువ అసలు ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో తినని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఇష్టపడిన వాళ్ళు కాకపోతే మన హెల్త్కి మంచి కాకపోయినా మనం దాన్ని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాము ఈరోజు నేను చూపిస్తున్నాను మీకు ఎగ్ నూడిల్స్ ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక గిన్నెలో నీళ్ళు తీసుకున్నాను దాంట్లో ఆయిల్ వేశానండి ఆయిల్ ఎందుకు వేస్తున్నానంటే నూడిల్స్ అన్నీ అతుక్కోకుండా ఒక దానికి ఒకటి ఉండడానికి కోసం ఆయిల్ వేశాను ఆ నీళ్ళు బాగా మసిలినాక మనము నూడిల్స్ వేసుకోవాలి వేసుకొని బాయిల్ చేసుకుందామండి ఆ నూడిల్స్ కూడా మనం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకే బాయిల్ చేసుకుందాం నేను ముందుగా ఎగ్ నూడిల్స్ కాబట్టి ఎగ్స్ని సెపరేట్గా మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాం స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకున్నాను ఆయిల్ వేశానండి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక హాఫ్ డజన్ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను నేను వన్ బై వన్ ఇలాగా వేసేసుకుందామండి మనం ఇప్పుడు కోవిడ్ ప్యాండమిక్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి బయట కొనకుండా ఎక్కువ బయట కొననీయకుండా ఇంట్లోనే తయారు చేసేసుకుందాం బయట ఫుడ్ కొనకుండా అవాయిడ్ చేద్దామండి మనం ఇప్పుడు కరోనా ఎటు నుంచి వస్తుందో మనకు తెలియదండి అసలు కాబట్టి ఇంట్లోనే పిల్లలు ఏది అడిగినా మనం నేర్చుకొని ఇలా ట్రై చేస్తాం నేనైతే చాలాసార్లు చేశానండి లాస్ట్ ప్యాండమిక్ అంటే లాస్ట్ కోవిడ్ స్టార్ట్ అయింది కదా మనకు లాస్ట్ ఇయర్ అప్పుడే చాలా వెరైటీస్ నేర్చుకున్నాను నేను వంటల్లో నాకు అసలు వంటలే రాదండి తక్కువ అలా ట్రై చేసి ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ లెవెల్కి వచ్చాను మీరు కూడా ఎవరైతే కొత్తగా వంట నేర్చుకుంటున్నారో చిన్నపిల్లలు కానీ ఎవరైనా నేర్చేసుకోవచ్చండి ఈ వంటని నేను సిక్స్ డజన్ అంటే సారీ సిక్స్ ఎగ్స్ని వేసుకున్నాను బాగా దాన్ని ఫ్రై చేసేసుకుందాము దీంట్లోనే మనం సాల్ట్ని పెప్పర్ని కూడా వేసేసుకుందాం ఎంతో టేస్టీ టేస్టీ ఎమ్మీ ఎమ్మీ ఎగ్ నూడిల్స్ అండి ఇది చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు పిల్లలు కూడా పిల్లలు ఏంటి పెద్దలు కూడా మనం కూడా వారం రోజుల్లో నేను కూడా అండి ఒక్క రోజన్నా కనీసం ఎగ్ నూడిల్స్ చికెన్ నూడిల్స్ కానీ అలాగే ఎగ్ రైస్ కానీ ఇవన్నీ తినడానికి ఎక్కువ శాతం నేను మా వారిని సతాయిస్తూ ఉంటాను కొనివ్వమని ఇప్పుడు తప్పదు మా వారు అడిగితుంటే కూడా అస్సలు కొనివ్వట్లేదండి అస్సలు తేను తేను అంటున్నారు మా వారు అందుకే ఇంట్లోనే తయారు చేస్తున్నాను ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఎలా చేస్తారు ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో అలాగే ఉంటుందండి టేస్ట్ కూడా ఇది వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ అన్నీ వాడతారండి క్యాబేజీ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ క్యారెట్ బీన్స్ అన్నీ అసలు చాలా బాగా వాడుతూ ఉంటారు ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర చాలా వెరైటీస్ ఉంటుందండి అవి కూడా వాడతారు నేను వాటితోనే మీ ముందుకు వస్తున్నాను చూడండి నూడిల్స్ ఆల్రెడీ బాయిల్ అవుతుంది ఇంకొక టూ మినిట్స్లో నూడిల్స్ అయిపోతుంది మనం స్ట్రెయిన్ చేసేసుకుందాము నూడిల్స్ని ఫ్రై కూడా అయిపోతుందండి ఎగ్ ఫ్రై ఎగ్ ఫ్రైని కూడా తీసి మనం ఒక ప్లేట్లో తీసి పక్కకు ఉంచుకుందాం దీనికి కావలసిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సాసులు అండి వాళ్ళ దగ్గర చాలా రకాల సాసులు ఉంటాయండి అల్లం సాస్ కానీ అంటే జింజర్ సాస్ టమాటో సాస్ చిల్లీ సాస్ వెనిగర్ సోయా సాస్ ఇవన్నీ ఉంటుంది ఇదిగోండి నూడిల్స్ని నేను ఇలా ఒక జాలీ ఉండే బేషన్లో స్ట్రెయిన్ చేసి తీసుకున్నాను దీంట్లో చల్ల వాటర్ పోసానండి చల్ల వాటర్ పోస్తే మనకి అతుక్కోదు అనమాట నూడిల్స్ ఇదిగోండి క్యాబేజీ క్యారెట్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ మిర్చి బీన్స్ నేను తీసి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఆయిల్ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను అలాగే కొత్తిమీర కరేపాకు ఎగ్ ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను వీటితో మనకి ఎగ్ నూడిల్స్ రెడీ అయిపోతుంది ఎంతో టేస్ట్ టేస్టీ ఎగ్ నూడిల్స్ ఇదిగోండి స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకున్నాను కడాయిలో ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువే పడుతుందండి ఎందుకంటే అవన్నీ ఫ్రై అవ్వాలి కాబట్టి క్యాబేజీ 
క్యారెట్ బీన్స్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తొందరగా బాయిల్ అయిపోతుంది ఈ క్యారెట్ క్యాబేజీ కొంచెం బీన్స్ లేట్ అవుతుంది అనమాట అన్ని సాసులు కూడా రెడీగా పెట్టుకున్నానండి నేను పక్కకి ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆనియన్స్ వేసేసుకుందాం దీన్ని లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు గోల్డెన్ కలర్లో ఫ్రై చేసేసుకుందాం అసలు ఈ మిర్చి వేసేసుకున్నానండి ఫ్రై చేద్దాము అసలు ఈ కోవిడ్ టైంలో అసలు అందరికీ ఇంట్లో కూర్చొని పిచ్చి ఎక్కుతుందండి ఫ్రెండ్స్ని కలవకుండా అందరినీ దూరం పెట్టేసింది కోవిడ్ మహాబోర్ కొడుతుందండి ఇంట్లో కూర్చొని అసలు ఏం చెయ్యాలో అసలు పిచ్చి ఎక్కుతుంది పిల్లలేమో స్కూల్కి వెళ్ళకుండా మా ఇద్దరు పిల్లలు ఇంట్లో కొట్టుకుంటూ నాకైతే అసలు బీపీ ఎక్కువ అవుతుందండి పిల్లలు ఇంట్లో ఉండడం వల్ల ఏం కష్టాలో దేవుడు ఒక్కసారిగా అందరికీ మంచి పనిష్మెంట్ అయితే ఇచ్చాడండి అసలు ఎక్సలెంట్ అసలు బీద ధనిక అని ఎవ్వరికీ లేదు ఉన్నోళ్ళకి లేనోళ్ళు అందరికీ పనిష్మెంట్ అనమాట ఆయన మాత్రం ఎంతకాలం భరిస్తాడండి మనల్ని ఎన్నో పాపాత్ములు పాపాలు ఎక్కువైపోయి చూసి 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 భరించక అందరికి పనిష్మెంట్ కరేపాకు వేసేసుకున్నాను పిచ్చ బోర్ కొడుతుందండి అసలు ఎవ్వరింటికి వెళ్ళకుండా ఇలా ఇంట్లోనే పిచ్చిదానిలాగా మా పిల్లలతో అరుపు వాళ్ళ వాళ్ళతో అరిచి అరిచి ఉన్న బ్యాటరీ అంతా అయిపోయిందండి అసలు క్యాబేజీ వేసుకుంటున్నాను అలాగే బీన్స్ క్యారెట్ అలాగే స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ మస్తు టేస్ట్ ఉంటుందండి వేటిలోనన్నా వేసుకోండి మీరు ఫ్రై ఐటెంలో చాలా టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఆ కర్రీకి ఆ ఫ్రైకే ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ అనమాట స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వల్ల మనకి బాగా వీటిని అన్నిటినీ మిక్స్ చేసేసుకుందాం చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా కనబడుతుందో ఆరెంజ్ గ్రీన్ అండ్ వైట్ అండి చూడ్డానికి మన ఇండియా ఫ్లాగ్ లాగా ఉంది కలర్ కలర్ఫుల్గా అసలు ఎక్సలెంట్గా ఉంది పిల్లలు చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా సరే ఈ కలరు ఈ కలర్లు చూసే ఇష్టపడతారండి తినడానికి కూడా అబ్బా ఎంత బాగుందో కలర్ఫుల్గా టేస్ట్ ఎలా ఉందో దేవుడు ఎరుగుగాని ఈ కలర్ఫుల్గా ఈ టెక్స్చర్ చూసే తినేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అల్లం పేస్ట్ వేసుకున్నాను ఫ్రెష్ది ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లు అయితే వాళ్ళ దగ్గర జింజర్ సాస్ ఉంటుందండి ఏవేవో బాటల్లో తీసుకుని ఇలా అన్ని కలిపేస్తూ ఉంటాడు వేసేస్తూ ఉంటాడు మనమైతే ఇలాగ ఇంట్లోనే చక్కగా నీట్గా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట మనం శుభ్రంగా ఉండడం కంటే బయట తినలే బాగా ఇష్టం అండి మనకు అందరికీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు శుభ్రం లేకపోయినా పర్వాలేదు టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది మనకి ఒక టూ మినిట్స్ వరకు నేను మూత వేసి ఉంచుకున్నాను తీసాను పసుపు వేసుకున్నానండి లైట్గా మిక్స్ చేసేసుకుందాము తొందరగా కుక్ అవుతుంది క్యాబేజీ తొందరగా బాయిల్ అవ్వదండి బీన్స్ కానీ క్యాబేజీ క్యారెట్ కొంచెం సాల్ట్ పసుపు వేసుకుంటే ఈజీగా మగ్గిపోతుంది అనమాట మనకి మిక్స్ చేసేసుకుందాం మళ్ళీ ఒక టూ మినిట్స్ వరకు ప్లేట్ వేసేసుకుందాం మళ్ళీ తీద్దాం మనం అలా మిక్స్ చేసుకొని మన దగ్గర కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకోవచ్చండి 
సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర మా పిల్లలు అన్నారు నేను ఈవినింగ్ చేశాను వాళ్ళకి ఇది అడిగితే పాపం టూ డేస్ నుంచి అడుగుతున్నారండి పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటే వీళ్ళకి వండలేక సస్తున్నాను ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఆకలి 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 ఇది కావాలి అది చెయ్యి ఇది చెయ్యి అందుకే అసలు టూ డేస్ నుంచి అడుగుతుంటే నిన్న చేశానండి ఇది ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి వండలేకే చచ్చిపోవాలి ఇంకా పని ఎక్కువైపోయిందండి నాకు అసలు స్కూల్ ఉంటే చక్కగా అసలు అబ్బో ఎంత హాయిగా ఉండేదో వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తే ఏదో కనీసం కాసేపు అన్న ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఏదో వన్ అవర్ అలా స్పెండ్ చేసి వచ్చేదాన్ని ఇప్పుడైతే అసలు అమ్మో ఒకళ్ళు మొహాలు ఒకళ్ళు చూసుకోవాలి ఇంకా కారప్పొడి వేసానండి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కారప్పొడి ఎర్ర కారం అంటే ఇది చూడ్డానికి ఎర్రగా ఉంటుంది కానీ కారం అయితే ఉండదండి ఇది బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం అన్నీ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటున్నానండి అదిగో వెనీగర్ అండి కొంచెం వెనీగర్ వేసుకున్నాను నిమ్మకాయ అండి నిమ్మకాయ కూడా కంపల్సరీ అండి ఇది చిల్లీ సాస్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఇది టమాటో టమాటో సాస్ అన్నీ అయిపోయాయండి లాస్ట్ ఇంకా తెచ్చుకోవాలి కొత్తవి అలాగే సోయా సాస్ సోయా సాస్ని కూడా వేసేసుకుందాము నిమ్మకాయని కూడా మనం దీంట్లోనే పిండుకోవాలండి ఒక హాఫ్ నిమ్మకాయ తీసేసుకొని పిండేసుకుందాము అన్నీ మిక్స్ చేసేసుకుందాం దగ్గులు ఏసీలో పడుకుంటే ముక్కు పట్టడాలు గొంతు పట్టడాలు ఏమైనా తగ్గినా తుమ్మినా భయమేనండి బాబు అరే వీళ్ళకేమో కరోనా వచ్చింది అని అనుకుంటారు అందుకే ఏసీలో పడుకోకండి ఈ కోవిడ్ టైంలో అస్సలు ఏసీలో పడుకోకూడదు ఏసీలో పడుకుంటే కోవిడ్ మన ఇంటికి వచ్చేటట్టే వెల్కమ్ అని అంటుంది మన ఇంటికి వచ్చి డోర్ కొడుతుంది అనమాట కొత్తిమీర వేసేసుకున్నాను దీంట్లో వెనిగర్ చిల్లీ సాస్ టమాటో సాస్ అలాగే సోయా సాస్ వేసుకున్నాను కొత్తిమీర వేసేసుకున్నాను బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందా చాలా వరకు బాయిల్ అయిపోయిందండి క్యాబేజీ కానీ క్యారెట్ బీన్స్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తింటుంటే ఎంత బాగుంటుందండి అసలు హాఫ్ నిమ్మకాయ అండి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను దాన్ని కూడా పిండేస్తున్నాను బాగా పిండాక మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఇంతలో మనం ఆల్రెడీ స్ట్రెయిన్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి నూడిల్స్ దాంట్లో చల్లనీళ్ళు వేశాను అనమాట చక్కగా పొడి పొడిగా మంచిగా వచ్చేస్తుంది నూడిల్స్ మనకి అతుక్కోకుండా అందుకే మనం బాయిల్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ బాయిల్ చేయకండి ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆయిల్ వేస్తే అలా ఎక్కువ అతుక్కోకుండా ఉంటుందని మనం వాటర్లో ఆయిల్ వేస్తామన్నమాట చిన్నపిల్లలు కూడా నేర్చేసుకోవచ్చండి లాస్ట్ పాండమిక్ లాస్ట్ ఇయర్ అయితే మా అమ్మాయి అసలు ఇలా గ్లాస్ తీసి అలా పెట్టదండి అలాంటి అమ్మాయి చక్కగా అసలు కోవిడ్ టైంలో చాలా వరకు వంటలు నేర్చుకున్నది మా అమ్మాయి 
బాగా చేస్తుందండి తనకు వచ్చినంతలో ఏదో కొన్ని కొన్ని వంటలు అయితే బాగా చేస్తుంది బాగా ట్రై చేసింది నేర్చుకున్నది కూడా ఇదిగోండి నూడిల్స్ ఎంత బాగా వస్తున్నాయో చూడండి మనం వేడి వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి చల్ల నీళ్ళు వేస్తే ఇలాగ చక్కగా విడివిడిగా వస్తుంది అనమాట మనకి నూడిల్స్ మేమైతే అసలు ఈ నూడిల్స్ తింటుంటే పాములు ఉంటాయి కదండి అలా ఉండేదనమాట తింటుంటే ఏందబ్బా ఇలా ఉన్నాయి అనుకునేదాన్ని నేను మా మ్యారేజ్ అయిన కొత్తలో మా పక్కన ఆంటీ చేసి పెట్టింది మాకు ఇది అస్సలు నేను తినలేదు అమ్మో నేను తినని ఆంటీ నాకు నచ్చదు ఇవన్నీ అనేసి తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు మనమే బాగా అలవాటు అయిపోయాం ఈ వంటలకి ఇలా మనం మిక్స్ చేసుకుందామండి ఇది మన గరిటెతో కంటే ఇలా చాకులు లేకపోతే చాప్ స్టిక్స్ ఉంటాయి సన్నగా దొరుకుతాయి చైనీస్ వాళ్ళది ఆ స్టిక్స్ ఉన్నా కూడా పర్వాలేదండి ఆ స్టిక్స్తో కూడా మనం మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు అప్పుడు అన్నీ బాగా కలిసిపోతుంది మనకి మనం గరిటెతో తిప్పితే కలవదండి సరిగ్గా ఇలా రెండు చేతులతో పని చేయాల్సిందే మనం రెండు చేతులను ఉపయోగించాల్సింది బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఆ సోయా సాస్ అన్ని వేయడం వల్ల కలర్ఫుల్గా అయ్యిందండి ఈ నూడిల్స్ కొంచేపు ఇది ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఇలా ఉంచుకుందాం స్టవ్ మీద ఇంత బాగా మిక్స్ చేస్తే అంత బాగా మిక్స్ అవుతుంది టేస్ట్ కూడా అన్నిటికీ పడుతుంది అనమాట నూడిల్స్కి ఎంతో టేస్టీ ఎమ్మి ఎమ్మి ఎగ్ నూడిల్స్ రెడీ కాబోతుందండి త్వరలోనే ఒక్క రెండు నిమిషాల్లో ఇది కొన్ని నేను ముందుగా బాయిల్ చేసుకున్న ఎగ్స్ని కూడా వేసేసుకుంటున్నాను ఎగ్ ఫ్రై ఒక్క త్రీ ఫోర్ మినిట్స్లో ఎగ్ నూడిల్స్ రెడీ అండి మీరు కూడా ఇంట్లో ఇలా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ అండి ఎగ్ రైస్ కూడా ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ లాగా నూడిల్స్ బదులు మనం రైస్ వేసుకుంటాం అంతే చికెన్ కూడా సేమ్ అండి చికెన్ రైస్ కానీ చికెన్ నూడిల్స్ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ చికెన్ అయితే కొంచెం టైం పడుతుంది అంతే బాగా మిక్స్ చేసేసుకుందాం పెప్పర్ ఉంటే కూడా పెప్పర్ కూడా జల్లుకోండి పైన నూడిల్స్లో చాలా సూపర్ ఉంటుంది దీనికి ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగి ఒక హాఫ్ నిమ్మకాయని కట్ చేసి పెట్టుకొని తింటే సూపర్ ఉంటుందండి అసలు ఎందుకంటే ఎప్పుడు అంటారు పెద్దలు చూడండి రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్గా ఉండేవన్నీ ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు టేస్ట్ లేనివి మనకి ఆరోగ్యానికి మంచిది ఎంతో రుచికరమైన ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ లాగా ఎగ్ నూడిల్స్ రెడీ అండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ యూ